Ingen kan jo forundres over at en SV-statsråd står her og underkjenner og sabler ned karakterene. Hadde statsråden fått viljen sin, så hadde hun vel fjernet karakterene helt fra norsk skole. Men det er altså det karaktersystemet vi har i ungdomsskolen, og jeg har ikke hørt noen fremme forslag om noe annet system enn det. Men litt til statsrådens svar til Stortinget til dette forslaget. Der skriver statsråden følgende. Jeg er enig med forslagstillende at det er viktig å forberede elevene godt på overgangen i utdanningssystemet. Før elevene begynner på ungdomsstudiet må de være godt informert om hva karaktersystemet innebærer, betydningen av trinnene i karakterskalaen og så videre. Ikke minst er det svært viktig at elevene har en realistisk oppfatning av egen faglig styrke og hvilke utfordringer de har i de ulike fagene. Og da er min utfordring til statsråden. På hva slags måte skal du altså da på en sånn teoretisk måte da gi disse her 12-13-åringene en innføring i det her? For det må jo være alternativet når man ikke kan gi dem muntlige karakterer som tillegg til den andre vurderingen de får. Presidenten er i tvil om ordet «sablerne» er parlamentarisk, men lar det passere. Kristin Halvorsen, vær så god. President, jeg må kunne si at jeg forventer at medlemmer i utdanningskomiteen på Stortinget er litt bedre orientert om hva som er regjeringens politikk og hva som er SVs politikk, hvis man ønsker å gå til angrep på det. Punkt 1. Det står i SVs program at vi skal ha karakterer i ungdomsskolen. Ikke fordi vi mener at tallkarakterer er så veldig verdifullt i arbeidet med vurdering for læring, men fordi vi vet at det har betydning i forhold til hvordan vi rangerer elever i forhold til hvordan de skal komme seg videre. Det er jo et argument i forhold til tallkarakter på barnetrinnet som er helt borte. Og det er også regjeringens politikk på dette. Høyre og Fremskrittspartiets problem i denne saken er at de har ingen faglig støtte bak det forslaget som dreier seg om at tallkarakter på barnetrinnet vil gi noe god læringseffekt. Det er et rent ideologisk forslag. Forslag, og jeg er veldig glad for at Venstre og Kristelig Folkeparti, sammen med regjeringspartiene, avviser forsøk med det. Og så er det selvfølgelig sånn at gjennom den vurderingen som elevene får på barnetrinnet, gjennom hele forberedelsen i forhold til overgang på ungdomstrinnet, så snakker man om hvordan vurderingssystemet fungerer. Det er helt ordinært.